வணக்கம் நண்பர்களே நுண் துதுமி பிறப்பு அதை பற்றிய ஒரு சிறிய அறிவியல் செய்தி நம் உடம்பு செல்களால் ஆனது தலை முதல் கால் வரை செல்கள் நிறைந்திருக்கின்றன செல்களுக்குள் இருக்கும் குரோமோசோம்கள் எக்ஸ் ஒய் ஆகியவற்றின் வடிவத்தை ஒத்திருக்கும் இந்த குரோமோசோம்கள் மெல்லிய நூலரை போல சுழலும் ஏனி வடிவில் டிஎன்ஏ இருக்கும் டிஎன்ஏ என்ற ஏனியின் இருபக்க அமைப்பையும் இணைக்கும் இணைப்பு அடினைன் தையமின் குவானைன் சைட்டோசின் என்ற நான்கு அமிலோ அமிலங்கள் புரதங்கள் இவை ஏடிஜிசி எனப்படும் ஒரு செல்லில் மொத்தம் இருபத்தி மூன்று குரோமோசோம்கள் உண்டு இருபத்தி மூணு குரோமோசோம் நம்மிடம் இருக்கும் ஒவ்வொரு குரோமோசோமையும் தனது இன்னொரு பிரதியை வைத்திருக்கும் இருபத்தி மூணு பிளஸ் இருபத்தி மூணு நாற்பத்தி ஆறு பெண்களிடம் எப்பொழுதும் எக்ஸ் குரோமோசோம் மட்டும்தான் இருக்கும் இவை இரண்டு ஜோடியாக இருப்பதால் எக்ஸ் எக்ஸ் என்று குறிப்பிடுவார்கள் எக்ஸ் என்ற ஆங்கில எழுத்தின் வடிவில் பெருக்கல் குறி போல இந்த எக்ஸ் குரோமோசோம் காணப்படும் ஆண்களிடம் எக்ஸ் குரோமோசோம் ஒய் குரோமோசோம் இரண்டும் இருக்கும் ஒய் என்ற ஆங்கில எழுத்தின் வடிவில் கவட்டை போன்ற வடிவில் இந்த ஒய் குரோமோசோம் காணப்படும் இருபத்தி இரண்டு எக்ஸ் குரோமோசோம் பிளஸ் ஒரு ஒய் குரோமோசோம் ஆண்களின் குரோமோசோம்களை எக்ஸ் ஒய் என்று குறிப்பிடுவார்கள் ஆணிடம் உள்ள இருபத்தி மூன்று குரோமோசோம்களில் இருபத்தி இரண்டு ஜோடி உடல் செல்களை தீர்மானிக்கும் எக்ஸ் குரோமோசோம் ஆகும் அந்த இருபத்தி மூணாவது ஜோடி ஒய் குரோமோசோம் பாலினத்தை தீர்மானிக்கிறது அதாவது ஆணிடம் உள்ள இருபத்தி மூன்று குரோமோசோம்களில் இருபத்தி மூணாவது குரோமோசோமான ஒய் குரோமோசோம் தான் பிறக்கும் குழந்தை ஆனா பெண்ணா என்பதை தீர்மானிக்கிறது பெண் சினை முட்டையிலும் ஆண் விந்தணுவிலும் தலா இருபத்தி மூன்று இருபத்தி மூன்று குரோமோசோம்கள் தான் இருக்கும் உடல் முழுவதும் இருபத்தி மூன்று குரோமோசோம்கள் தனக்கான இன்னொரு பிரதியை வைத்திருந்தாலும் விந்தணுவிலும் கருமுட்டையிலும் இருபத்தி மூன்று குரோமோசோம்கள் இருபத்தி மூன்று குரோமோசோம்கள் மட்டுமே இருக்கும் பெண்ணின் சினை முட்டையில் எக்ஸ் குரோமோசோம்கள் மட்டுமே இருக்கும் ஆணின் விந்தணுவில் எக்ஸ் குரோமோசோம் உள்ள விந்தணுக்களும் இருக்கும் ஒய் குரோமோசோம் உள்ள விந்தணுக்களும் இருக்கும் உடலுறவு மூலம் கருவில் ஒரு சினை முட்டையும் ஒரு விந்தணுவும் இணையும் போது ஆணின் இருபத்தி மூணு ஜோடி குரோமோசோம் பெண்ணின் இருபத்தி மூணு ஜோடி குரோமோசோம் இணைந்து மொத்தம் நாற்பத்தி ஆறு குரோமோசோம்கள் ஆகிறது இணைந்த அன்று எந்த குரோமோசோமுடைய விந்தணு இணைந்ததோ அதை பொறுத்து அந்த கரு ஆனா பெண்ணா என்று முடிவாகிறது ஆணின் எக்ஸ் குரோமோசோம் உள்ள விந்தணு சினை முட்டையை அடைந்தால் சினை முட்டையில் உள்ள எக்ஸ் குரோமோசோமுடன் சேர்ந்து எக்ஸ் எக்ஸ் ஆகி பெண் குழந்தை உருவாகிறது ஆணின் ஒய் குரோமோசோம் உள்ள விந்தணு சினை முட்டையை அடைந்தால் சினை முட்டையில் உள்ள எக்ஸ் குரோமோசோமுடன் இணைந்து எக்ஸ் ஒய் ஆகி ஆண் குழந்தை உருவாகிறது பிறக்கும் குழந்தை ஆனா பெண்ணா என தீர்மானிப்பது கணவன்தான் மனைவி அல்ல குரோமோசோம்களில் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள பல தலைமுறைகளின் தகவல்களை அடிப்படையாக கொண்டு ஒரு புதிய டிஎன்ஏ தாயின் கற்பத்தில் உருவாகிறது ஒரு குழந்தை ஆரோக்கியமாக பிறப்பது உடல் குறைபாடுடன் பிறப்பது இந்த வயதில் இந்த நோய் வர வேண்டும் இந்த வயதில் இறக்க வேண்டும் இந்த வயதில் இந்த உறுப்பு செயலிழந்து போக வேண்டும் என்பது முதல் உடலின் வண்ணம் கண்ணமைப்பு மற்ற உறுப்புகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் காதின் அமைப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் மற்ற உடல் உறுப்புகள் எப்படி செயலை செய்ய வேண்டும் எந்த தோற்றத்தில் இருக்க வேண்டும் அவரின் குணாதிசயங்கள் மற்றும் முடி வளர்ச்சி பரம்பரை வியாதிகள் பரம்பரை குணங்கள் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா இதற்கு முன்பு அவர் பரம்பரையில் இருந்தவர்களுடைய பல தகவல்கள் அனைத்தையும் கலந்து மாற்றி அமைத்து இயற்கை ஒரு புதிய டிஎன்ஏ வடிவத்தை உருவாக்குகிறது அம்மாவை போல கண்களை வைப்போம் அப்பாவை போல காதுகளை வைப்போம் அப்பாவின் பரம்பரையில் பின்னோக்கி சென்றால் ஒரு தாத்தா உள்ளார் அவருக்கு விண்வெளி ஜோதிடம் அதில் ஆல்வம் உள்ளது அந்த தகவல் உள்ளது அந்த குணங்களை கொஞ்சம் சேர்ப்போம் அம்மாவின் அம்மா அவருக்கு கோபம் அதிகம் வரும் இடதுகை பழக்கம் உண்டு அந்த தகவல்களை கொஞ்சம் சேர்ப்போம் என ரேண்டமாக கலந்து டிஎன்ஏவில் உள்ள பலவித தகவல்களை கலந்து ஒரு புது டிஎன்ஏ வடிவம் உருவாக்கப்படுகிறது குழந்தை அப்பாவை போலவே இருக்கிறது பாட்டியை போலவே இருக்கிறது அம்மாவை போல புத்திசாலி என நாம் கூறுவதை கேள்விப்பட்டிருப்போம் இதற்கு டிஎன்ஏவின் இந்த கலவையே காரணம் தமிழில் மாற்றான் என்ற திரைப்படம் ஆங்கிலத்தில் ஜுராசிக் பார்க் ஜுராசிக் வேர்ல்டு போன்ற திரைப்படங்களில் உயிரினங்களின் டிஎன்ஏவை கட்டமைத்து புதிய வடிவ உயிரினங்களை மனிதர்களின் தங்கள் விருப்பத்திற்கேற்ப சக்திகளை கொடுத்து உருவாக்குவது போன்ற காட்சிகளை நாம் பார்த்திருப்போம் ஒல்வரின் போன்ற திரைப்படங்களில் கூட மியூட்டன்களை உருவாக்குவார்கள் அந்த டிஎன்ஏ வரிசையை மாற்றி அமைப்பதன் மூலம் நோயற்ற மனிதனை தாங்கள் விரும்பும் திறமைப்படுத்த மனிதனை நோயே இல்லாமல் குழந்தையிலேயே நோயை கண்டிருந்து அதை நீக்கும் நோயற்று வாழும் மனிதனையும் உருவாக்க ஏன் அதிகரித்த சக்திகளை கொண்ட சூப்பர் ஹியூமன்களை கூட உருவாக்க முடியும் என்கிறார்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் அதற்கான ஆராய்ச்சிகள் தற்போது உலகெங்கும் பல நாடுகளில் நடைபெறுகிறது ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனித இனத்தை உருவாக்க இன்னும் சில நூறு ஆண்டு காலம் கூட ஆகலாம் நன்றி நண்பர்களே